hello everyone and assalamu alaikum today i'm back with the chocolate cake recipe so let's see what is needed for making the super and delicious chocolate cake so chocolate cake ne venditte yan ivide eduthirikkunnathu oru 3 eggs aanu adhaayidu 3 motta namakku idonnu beat cheyid edukkanam so mutta beat cheyumbo shraddhikkanda nu paranjal നമ്മൾ മൂന്ന് എഗ്ഗും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഓരോ ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് സെപ്പറേറ്റിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഒരു എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ആ കേക്ക് ഭയങ്കര ഫ്ലഫി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ മാക്സിമം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ബീറ്റ് ബീറ്റർ നിങ്ങൾ വീട്ടിലില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലാത്ത നോർമൽ ബീറ്റർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നോർമൽ ബീറ്റർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബീറ്റർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ബീറ്റർ ഇല്ലാണ്ടും കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും സൂപ്പർ കേക്ക് ആവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ബീറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എഗ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് എഗ്ഗും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗറാണ് പൗഡേഡ് ഷുഗറാണ് ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വൺ കപ്പ് ഓഫ് പൗഡേഡ് ഷുഗറാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതും നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിൽ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാം സോ അതും ഇട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലരിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പൗഡർ ഷുഗർ കുറച്ച് കുറച്ച് അടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുള്ളിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് കപ്പ് ഓയിലാണ് ആ ഹാഫ് കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ കപ്പ് ഓഫ് മൈദയാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദ കേക്കിന് മാൻഡിട്ടറിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സീവിങ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ടു ടൈം സീവ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ കേക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് കൊക്കോ പൗഡർ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഓഫ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ സീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം അതിൽ കുറേ ലംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ സീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് സോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ആണ് ഈ കേക്കിനെ ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലഫി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അതായത് നമ്മളെ എഗ്ഗും ഷുഗറും ഓയിലിൻ്റെ മിക്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഒരു ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചില ചിലപ്പോൾ ഫോൾഡിങ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ടൈം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഈ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കേക്കിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് പോകും സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്നായതിന് ശേഷം ഇതാക്കരുത് പിന്നെ ഭയങ്കര തിക്കാണ് നിങ്ങൾ ബാറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നവർ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അതായത് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓളം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓവനൊക്
ഇനി ഇതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേ അതിന് പകരം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറേ പേര് ചിലപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു കേക്ക് ഉണ്ടെന്നാകും വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആവില്ല അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ ബ്ലെൻഡറല്ല ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം പെട്ടെന്നായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ടൈം കൂടുതൽ വെറുതെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സമയം കളേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും അപ്പോൾ അത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടു അവേഴ്സോളം റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ടു അവേഴ്സും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിലും കൂടുതലായാൽ കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായിരിക്കും അപ്പം അതൊന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണത് വൺ കപ്പ് ഷുഗറിന് വൺ കപ്പ് വാട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗി തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡ് എടുത്ത് പൊതുവേ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറ് പക്ഷേ ചിലവർ തടി കരിയാനൊക്കെ ചാൻസ് കരിയാനല്ല ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ക്രിസ്പി പോലെ ഉണ്ടാകുമ്പം ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ഇത് ഹാഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹാഫിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേക്കും ചൂടാറണം ചൂടാറിന് ശേഷമാണ് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പും ഷുഗർ സിറപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ അവർ ഓളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂളാകാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഹാഫിലേക്കും നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ആ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കേക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാഫിൽ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടോളം ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിൾ സോസാണ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ സോസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി സോസാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ സോസ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് കൂടെ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ സ്പ്രെഡിങ് കുറച്ച് പണിയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനിവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊരു ഹാഫും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചുവ ചിലപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സോളം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അത് അബ്സോർബ് ആവും പിന്നെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് സോസിന് കട്ടി കൂടുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആൻഡ് ഡെലീഷ്യസ് കേക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ അതിലേക്കൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പീസസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടതാണ് ഇത് ഇതാക്കിയ കിറ്റ് കാറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കിറ്റ് കാറ്റ് കേക്ക് കിറ്റ് കാറ്റിൻ്റെ പീസസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും സോ എവറി വൺ ഡു ട്രൈ ദിസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ